എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒരു തനി നാടൻ കൊഞ്ച് റോസ്റ്റ് ആണ് കൊഞ്ച് വളരെ ഡ്രൈ ആയിട്ടും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടും നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കിലോ കൊഞ്ചിനുള്ള കണക്കാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കിലോ നമ്മൾ വാങ്ങിയാലും ക്ലീൻ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറയും അപ്പോൾ കൊഞ്ചിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം മുളക് പൊടി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങ നീര് അല്ലെങ്കിൽ വിനീഗർ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇത്രയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഈ മസാല പൊടികളൊക്കെ കൊഞ്ചിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ കൈവച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊരു അര മണി അര മണിക്കൂറെങ്കിലും മിനിമം ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മസാലയൊക്കെ ഇതിൽ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചു കിട്ടും നമുക്കിതൊന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരുപാട് അങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്യത്തില്ല ചെറുതായിട്ട് ഈ മസാല കോട്ട് ആവാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ കൊഞ്ച് ഇതിലോട്ട് പെറുക്കിയിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് അങ്ങ് ഫ്രൈ ആവാൻ പാടില്ല എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൊഞ്ചൊക്കെ നമുക്ക് ഒത്തിരി അങ്ങ് ഫ്രൈ ആവുകയും വഴട്ടും ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരുമാതിരി അങ്ങ് റബ്ബർ കണക്കാവും അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിക്കാൻ ആ ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവത്തില്ല അപ്പൊ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ മതി ഈ കൊഞ്ചിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങും അപ്പൊ ഇതാ ഇതുപോലെ ഞാൻ എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ മൂന്നാല് ബാച്ചായിട്ട് ഈ ചെറിയ പാത്രം ആയതുകൊണ്ട് വറുത്തെടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഒരു ഒന്നര മിനിറ്റ് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര മിനിറ്റ് ഒരു സൈഡ് വറുത്തെടുക്കാണ് അതിന് ശേഷം അതുപോലെ അടുത്ത സൈഡ് ഒരു ഒന്നര മിനിറ്റ് മൊത്തം മൂന്ന് മിനിറ്റ് നമ്മൾ തിരിച്ചു മറിച്ചു വിട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പൊ ഇട്ട ഭാഗം ഒരു മിനിറ്റോളം നമ്മൾ തിരിച്ചിടാനായിട്ട് പാടില്ല അത് ഫ്രൈ ആയതിനു ശേഷം തിരിച്ചിട്ടാൽ മതി അതുപോലെ ഞാൻ ദേ അടുത്ത വശം ഇതുപോലെ തിരിച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പോവാണ് അപ്പൊ ഇതാ ഇത് ഏകദേശം ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതങ്ങ് കോരി മാറ്റാം അതിനുശേഷം ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന കൊഞ്ചും കൂടെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് മസാല കൊഞ്ചിൽ നന്നായിട്ട് കോട്ടായിട്ട് ഇരിക്കും അപ്പൊ ഇത് മതി ഇനി ഞാൻ ഇതൊരു മൺചട്ടിയിലാണ് അത് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വഴറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതിനായിട്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുതൽ രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് അതുപോലെ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പൊ വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ഇഞ്ചിയുടെയും ഒക്കെ ആ ഒരു പച്ച മണം മാറുന്നവരേക്ക് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ കറിവേപ്പിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ നാടനായിട്ടുള്ള ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഇടുമ്പം നല്ലതാണ് അപ്പൊ നന്നായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഇതിനെല്ലാം കൂടെ കിടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴട്ടിയെടുക്കാം അതിനുശേഷം കുറച്ച് പച്ചമുളക് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളകോളം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോവാണ് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴട്ടിയെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് സവോളയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ സവോള ഒരു ഞാനൊരു മൂന്ന് സവോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം വലിയ സവോള മൂന്നെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് അരി നമ്മൾ നീളത്തിലല്ല ചെറുതായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ടാണ് അരിഞ്ഞെടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൂടി ഇതിന്റെ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പെട്ടെന്ന് വഴുന്ന് കിട്ടാനായിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ വഴറ്റിയെടുക്കണം എന്താ പറയുക സോഫ്റ്റ് ആയ പോലെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക വഴറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഫ്ലെയിം ലോ ആക്കിയിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അപ്പൊ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ പച്ചക്കുത്ത് മാറുന്നവരെ വഴറ്റാം അതിലേക്ക് ഞാൻ മുളക് പൊടി ഇനിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് അപ്പൊ ഇത് അത്യാവശ്യം എരിയുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് അപ്പൊ എരിയൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക മു
കൊഞ്ചൊക്കെ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് അങ്ങ് ഡ്രൈ ആക്കരുത് അപ്പം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മസാലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഗരം മസാലയാണ് കേട്ടോ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി അതൊരു അര ടീസ്പൂൺ അപ്പോൾ എരിക്ക് അനുസരിച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് അങ്ങ് ഡ്രൈ ആക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി നേരം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇതിട്ട് വഴട്ടി വഴട്ടി എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കൊഞ്ച് അങ്ങ് റബ്ബർ കണക്കാവും അപ്പോൾ അത് വേണ്ട നമ്മൾ ഇത്രയും ഒരു ഡ്രൈ പരുവത്തിൽ കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കുക്കിങ്ങൊക്കെ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് പൊടികൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇട്ടില്ലേ അതിനുശേഷം ഒരു മിനിറ്റോളം കുക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു കുറച്ച് പച്ച കറിവേപ്പിലും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം കഴിഞ്ഞു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇപ്പോൾ